गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स हवा यू ऑल I hope you all are fine at home. Okay, now students, remove your Marathi workbook. Everyone, remove your Marathi workbook. Page number four. तर मुलानो, आता परिंत आपन पाठ क्रमांक एक पाठ क्रमांक एक को होता यस मुक्षर ओख पेज टर्न करो पेज नंबर थ्री पेज नंबर थ्री मुक्षर ओख तो मुला गेक्चर मधे अपन मुक्षर ओख कर यस ऑलरेडी तुमची फर्स्ट आणि सेकंड स्टँडर्डला ओळख करून झाली आहे बरोबर येस आपण फक्त काय केलं आहे रिवाइज केलं आहे तर मुलांना या मुळाक्षरामध्ये किती प्रकार आहेत बरं मुळाक्षरांचे किती प्रकार आहेत दोन प्रकार आहेत कोणते दोन प्रकार आहेत विच टू टाइप्स येस स्वर आणि व्यंजन ओके स्वर आणि व्यंजन हे दोन मुळाक्षरांचे प्रकार आहेत तर मुलांना आपण एकदा रिवाइज करूया ओके आणि त्यानंतर पुढे काय आहे ते आपण बघणार आहोत सो एव्हरी वन रिमूव्ह युअर पेज नंबर थ्री एकदा आपण वाचून घेऊया माझ्या मागे बोलायचं आहे मेरे पिछे दोहरान आहे बच्चो मुळाक्षरांची ओळख स्वर अ अननस दोहराव मेरे पीछे आ आई ई इमारत ई इडलिंबू उ उखड उ उस रु ऋषि ए एडका आई ऐरन ओ ओट औ औषध अंग अंगठी आहा आता आपण व्यंजन वाचूया रिपीट आफ्टर मी माझ्या मागे बोला क कमळ ख खटारा ग गवत घ घर अंग च चमची छ छत्री झ जहाज झ झबले त्र ट टरबूस ठ ठसा ड डमरू ढ ढक न बान त तलवार थ थवा द दरवाजा ध धनुष्य न नळ प पतंग या प पपई 
फ फनस ब बदक भ भड़ची म मगर य यज्ञ र रथ ल लसून व वजन श शहामृक श षटकोन स ससा ह हरीन ळ बाळ क्ष क्षत्रिय न्य ज्ञानदेव ओके तर मुलांना असे हे आहेत मूळ अक्षर ओके हे आपलं ऑलरेडी शिकून झालं आहे नाव टर्न युअर पेज पेज नंबर फोर पान क्रमांक चार मुलांना इकडे बघा इकडे त्यांनी मुळाक्षर दिले आहेत आणि त्या मुळाक्षरांचे स्पेलिंग दिले आहेत ओके कदाचित जर तुमच्या लक्षात येत असेल तर मुलांना बघा जेव्हा व्हॉट्सॲपवर आपण जेव्हा टायपिंग करतो ओके काही मराठी आहेत ते मराठीमध्ये टाईप करतात हिंदी आहेत ते हिंदीमध्ये टाईप करतात कोण इंग्लिशमध्ये सुद्धा टाईप करतात बरोबर तर मुलांना जेव्हा आपण हिंदी मराठीमध्ये टायपिंग करतो तेव्हा जो एखादा शब्द आहे तो शब्द त्या शब्दाची आपण इंग्लिशमध्ये स्पेलिंग लिहितो बरोबर तशाच प्रकारे मुलांना इकडे हे मुळाक्षर आहे आणि या मुळाक्षरांचे इंग्लिशमध्ये स्पेलिंग दिले आहे ओके बघूया जस अ तुम्हाला मी सांगितलं आहे पहिले स्वर अ ते आहा पर्यंत हे आहे स्वर तर मुलांना अ म्हणजे ए अ म्हणजे ए आ डबल ए आ ओके जर व्हॉट्सॲप थ्रू कोणाला मेसेज पाठवायचं असेल आज तर मुलांना तिकडे आपण लिहितो डबल ए झे आज बरोबर तर तशा प्रकारे आपण याचा उपयोग करतो तर आता इकडे आ आची स्पेलिंग कशी दिली आहे डबल ए आ आय ई डबल ई ओके मी तुम्हाला सांगितलं होतं दोन ई आहेत ई इमारत आणि ई इडलिंब तर जो पहिला ई आहे ते आपण कसं बोलणार त्याचा उच्चार कसा करणार ई परंतु जो ई इडलिंब आहे मुलांना तर ते कसं बोलायचं ई सो डबल ई ओके डबल ई ई उ ओके उ इंग्लिशमध्ये काय येईल कोणता अल्फाबेट येईल यू उ परत मुलांना बघा उ उ लांबवायचं आहे डबल ओ ओके ए एडका तर त्याचं इंग्लिशमध्ये कसं येईल ए वाय ए ए वाय ए ऐ ए आय ऐ ओ ओ ओ ओट तर इंग्लिशमध्ये अल्फाबेट येतो ओ अल्फाबेट ओ औ ए यु औ अंग ए एम अम आहा ए एच ए आहा त्यानंतर बघा मुलांना क के ए क क च इंग्लिश मध्ये कस येते के ए क ख के एच ए ख ग 
G A G G A G G G H A इकडे मुलांनो व्यंजन आहे ग तर जेव्हा तुम्ही प्रनाऊन्स करता जेव्हा उच्चार करता तेव्हा त्यामध्ये ह येतो बघा ग तर G H A ह चा एच येतो ओके G H A घ च सी एच ए च छ सी डबल एच ए छ झ झे ए झ झ झे एच ए झ बघा प्रनाऊन्स करून बघा झ आणि झ ट टी ए ट ठ टी एच ए ठ ड डी ए ड ढ ड ढगाचा ढ डी एच ए ढ न ए डबल एन ए न त टी ए बघा ट आणि त दोघांचा प्रनाऊन सेम येतो त्यामुळे त्याची स्पेलिंग सुद्धा सेम आहे थ ठ इकडे सुद्धा टी एच ए ठ आणि थ ची सुद्धा स्पेलिंग टी एच ए सेम येते ड आणि द ड आणि द ड डी ए द डी ए सेम ढ आणि ध ढ डी एच ए ध डी एच ए न एन ए हा जो आहे न हा न बाणातला आहे हा न नळातला आहे तर एन ए न ओके मुलांनो तर मुलांनो आज आपण न नळाचा तो त्यापर्यंत आपण हे शिकणार आहोत तर मुलांनो माझ्या मागे रिपीट करा दोहराव मेरे पीछे अ ए आ डबल ए आय ई डबल ई U, 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 डबल O, U, A, A Y, A, I, A I, I, O, O, बघा स्वर मध्ये सुद्धा O आहे आणि अल्फाबेट O. येतो औ ए यु औ अम ए एम अम अंबारी ओके अम आहा ए एच ए आहा व्यंजन बघा क के ए क ख के एच ए ख ग जी ए ग घ जी एच ए घ च सी एच ए च छ सी डबल एच ए छ झ झे ए झ झ झे एच ए झ रिपीट आफ्टर मी ओके दोहरा नाही मे रिपीट ची ट टी ए ट ठ टी एच ए ठ ड D A D 
ढ डी एच ए ढ न ए डबल एन ए न टी ए त थ टी एच ए थ द डी ए द ध डी एच ए ध न एन ए ओके तर मुलांनो आजच्या लेक्चर मध्ये आपण न नळातला तोपर्यंत हे सगळे व्यंजन स्वर आणि व्यंजन त्याची इंग्लिश मध्ये इंग्लिश मध्ये कशी स्पेलिंग येते ते आपण आज बघितलं आहे ओके मुलांना म्हणजे जेव्हा एखादं स्वर किंवा व्यंजन तुम्ही लिहिता त्याचबरोबर त्याची इंग्लिशमध्ये सुद्धा त्याची स्पेलिंग येते ओके काही ठिकाणी दोन पेक्षा अधिक अल्फाबेट आहेत तर काही ठिकाणी एक अल्फाबेट आहे ओके मी तुम्हाला पाच मिनट देते तुम्हाला स्वतःहून वाचायचं आहे मुलांना स्वतःहून आजपर्यंत जे आपण व्यंजन बघितले न नळातला पर्यंत स्वतःहून वाचा मराठीमध्ये सुद्धा वाचायचं आहे त्याच्याबरोबर त्याची इंग्लिशमध्ये कशी स्पेलिंग आहे ती सुद्धा वाचायची आहे स्टार्ट रिडिंग सब बच्चों को रीड करना है फाइव मिनिट्स दे रही है थ्री टू फोर मिनिट्स दे रही है रीड करो बुक है तो बुक में देखकर रीड करो किसी के पास वर्क बुक नहीं है तो मोबाइल पर देखकर रीड करो जोर से रीड करना है ओके स्टूडेंट्स व्हेरी गुड स्टूडंट्स तर मुलांना आजच्या लेक्चरमध्ये आपण स्वर आणि हाफ व्यंजन बघितले आहेत राहिलेले हाफ व्यंजन आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत ओके तर मुलांना हे व्यंजन स्वर आणि व्यंजन आहेत हे तुम्हाला घरी दोन वेळा वाचायचे आहे बच्चो स्वर और जो हमने हाच हाफ व्यंजन देखे है उधर तक आपको दो बार घर पे रीड करना है ओके शायद इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा जैसा अक्षरे मराठीत लिहा कि इंग्रजी दिलेले मराठीत लिहा ओके जसा जर ख आला तर तुम्हाला ती स्पेलिंग आली पाहिजे के एच ए ख ओके जर इंग्लिश मध्ये दिल टी एच ए टी एच ए थ पण येतो आणि ठ पण येतो तर दोन्ही व्यंजन लिहायचे आहेत अशा प्रकारे तुम्हाला ते लिहिता आलं पाहिजे ओके स्टुडंट्स आता एकदा मी वाचते फक्त लक्ष द्या तुम्हाला नाही वाचायचं आहे ओके तुम्हाला फक्त लक्ष द्यायचं आहे ऐका मी वाचते अ ए आ डबल ए ई आय ई डबल ई ओ यू ऊ डबल ओ ए ए वाय ऐ ए आय ओ ओ औ 
ए यू अम ए एम आहा ए एच ए व्यंजन बगूया क के ए ख के एच ए ग जी ए घ जी एच ए च सी एच ए छ सी डबल एच ए झ झे ए झ झे एच ए ट पी ए थ सॉरी ठ टी एच ए ठ ड डी ए ड ढ डी एच ए ढ न ए डबल एन ए न टी ए थ टी एच ए द डी ए ध डी एच ए न एन ए तर मुलांनो आज आपण न नळातला पर्यंत बघितले आहे मी वाचताना तुम्ही लक्ष दिलं असेल ऐकलं असेल आता तुम्हाला घरी दोन वेळा स्वतःहून वाचायचं आहे ओके कुठ भी लिखना नाही आहे सिर्फ रीड करणार आहे ओके टू टाइम्स आपण घर पे रीड करणार आहे थँक यू